வாவ் பிரீதா வாவ் ஒரு விஷயம் சொல்லி ஆகணும் உனக்கு தெரம ரொம்ப நிறைய இருக்கு ரொம்ப ஸ்மார்ட்டா என்னோட ரெண்டு பசங்களை நீ பிரைன் வாஷ் பண்ணிட்டல அத்த பிரீதா நீங்க நினைக்கிற மாதிரி கிடையாது புரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ நான் மட்டும் தான் பேசற கரன் அதுக்கு அப்புறம் இந்த உலகமே பேசும் இவளோட கேடு தரத்த பத்தி எல்லாரும் பேசுவாங்க நாம முட்டாளா இருக்கோங்கறத பத்தியும் எல்லாரும் பேசுவாங்க எல்லார்கிட்டயே அமைதியா இருக்க சொல்லுவியா நீங்க யார பத்தி பேசுறீங்க எந்த உலகத்துல இருக்கீங்க நீங்க இந்த உலகத்துல கடவுளையே விட்டு வைக்கல அப்புறம் எதுக்கு நீங்க மத்தவங்கள பத்தி யோசிச்சிட்டு இருக்கீங்க ஒரு விஷயத்தை நல்லா புரிஞ்சுக்கோ ரிஷாப் எந்த கிளப்ல நான் மெம்பரா இருக்கேனோ சஞ்சனா ஷோலனோட அம்மா அவங்களும் அதே கிளப்போட மெம்பர் தான் நீ என்ன நினைச்ச சஞ்சனாவுக்கு மட்டும் இந்த மிடில் கிளாஸ் பொண்ணு அவளோட பொண்ணு மேல இவ்வளவு பெரிய கேவலமான பழைய போட்டான் தெரிஞ்சா அவ சும்மா இருப்பாளா அவ இந்த விஷயத்த எல்லார்கிட்டயுமே சொல்லுவா அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன தீ பொறி எப்படி நெருப்பா மாற போகுதுன்னு நம்மளால சொல்லவே முடியாது ரிஷப் அதோட இவ யாரு சஞ்சனா இவ இந்த விஷயத்துல தலையிடுறத எப்படி ஏத்துப்பான்னு சொல்லு இந்த பொண்ணு யாரு நமக்கு இவ யாரு நம்ம ஃபேமிலி மெம்பரா இல்ல நமக்கும் இந்த பொண்ணுக்கு எந்த சம்பந்தமும் இல்ல எல்லாரும் என்ன சொல்லுவாங்க நினைக்கிறீங்க இந்த மிடில் கிளாஸ் பொண்ணு நம்ம ரிஷபோட லைஃப்ல வர முயற்சி பண்றான்னு சொல்லுவாங்க இவ தான் ரிஷப் ஷெலனோட கல்யாணத்தை நிறுத்தலான்னு சொல்லுவாங்க எல்லாரும் இவள பத்தி என்ன சொல்லுவாங்கிறதுல எனக்கு கொஞ்சம் கூட கவலையே இல்ல ஆனா எல்லாரும் நம்ம ஃபேமிலி பத்தி என்ன சொல்லுவாங்கிறது நான் ரொம்ப கவலைப்பட வேண்டிய விஷயம் அவசிய <laughs> இல்லப்பா பேசாத நீ ரொம்ப பேசிட்ட இங்க பாரு கரீனா சொல்றது தப்ப கிடையாது ரீதா எனக்கு தெரியும் நீ ரிஷப்ப கல்யாணம் பண்ணிக்க நினைக்கவே இல்லை அப்படி ஏதாவது இருந்திருந்தா ரிஷப்க்கு கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கும் மகேஷ்ரீதாவோட <laughs> ஒரு விஷயத்த நீயும் ஏத்துக்கணும் அது என்னன்னா உனக்கு கோபமா இருக்க நீயும் பிரீதாவும் ரொம்ப யோசிச்சுட்டீங்க அதுக்கு எந்த ஒரு ஆதாரமும் இல்ல நீங்க தப்பா யோசிச்சுட்டு இவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை உண்டு பண்ணிட்டீங்க நீங்களாவது எனக்கு சப்போர்ட் பண்றீங்களே இப்போ பிளீஸ் நான் சொல்ற விஷயத்த தயவு செஞ்சு நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் நான் சொல்றத கொஞ்சம் நம்புங்க இந்த பொண்ணு நம்ம வீட்டுக்கு ராசி இல்லாத பிளீஸ் பிளீஸ் என்ன நான் என்ன தப்பா சொல்லிட்டேன் நீங்க ஒரு விஷயத்த மறந்துட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் உங்க எல்லாருக்கும் ஞாபகப்படுத்துறேன் வெளியே <laughs> நடந்த 
அத ப்ராப்ளம் வரணும்னு நினைச்சா எப்படி வேணாலும் வரலாம் இவங்க இருக்காங்க இல்லங்கறது விஷயம் கிடையாது இவங்களுக்கு அவள பிடிக்காது பிரீதாவ பிடிக்காதங்கறதனால தான் இப்படி பேசிட்டு இருக்காங்க கரண் அமைதியா இரு இது உண்மைதா உண்மைதா எனக்கு பிரீதாவ சுத்தமா பிடிக்கல பிரீதாவ நான் முழுச வெறுக்கறேன் ஆனா இவள கேவல படுத்துறதுக்காக நான் எந்த பிளானும் இதுவரைக்கும் போடல அதாவது உனோட ஃப்ரெண்ட் ஷர்லின பண்ண மாதிரி நான் எதுவும் பண்ணல அந்த டாக்டருக்கு தான் நம்ம थैங்க்ஸ் சொல்லணும் அவங்க எல்லா உண்மைய சொல்லிட்டாங்க அண்ணி ஷர்லின் உங்க வருங்கால மருமக பிரீதா மட்டும் ஷர்லின் மேல இவ்ளோ மோசமான ஒரு பழைய போட்டான ஷர்லின்க்கு தெரிஞ்சதுனா இதெல்லாம் கேட்டுட்டு நீங்க ரொம்ப அமைதியா இருந்தீங்கன்னு தெரிஞ்சா நீங்க ஷர்லின்க்கு சப்போர்ட் பண்ணலாம் தெரிஞ்சா அவளுக்கு எப்படி இருக்கும் ஆ குருவேலே சஞ்சனாவுக்கு இந்த விஷயம் தெரிஞ்சா இந்த பொண்ணு அவ மக மேல பழி போட்டுக்கான அவளுக்கு தெரிஞ்சா சஞ்சனா இந்த கல்யாணத்தை ஸ்டாப் பண்ணிடு வா நம்ம ஃபேமிலி பத்தி எல்லாரும் தப்பா பேசுவாங்க அண்ணி ஒருவேளை பை சான்ஸ் யார்காவது யார் மேலயாவது சந்தேகம் வந்துச்சுனா அத கிளியர் பண்றதுல என்ன தப்பு இருக்கத சொல்லுங்க இங்க பாருங்க தா பிரீதா தான் ரிஷப கல்யாணம் பண்ணிக்க சொல்லி கன்வின்ஸ் பண்ணிருக்கா அதனால தான் அண்ணன் ஷர்லின கல்யாணம் பண்ணிட்டு அவனோட வாழ்க்கை பாழாயிடுமோனு பயந்து போய் என்ன என்ன பண்ணிட்டு இருக்கா தட்ஸ் தி ரீசன் வாட் ரப்பிஷ் ரப்பிஷ் ரிஷப் தான் பொண்ண பார்த்து ஓகே சொன்னா நோ நோ தட்ஸ் ராங் பிரீதா எனக்கு புரிய வச்சதுக்கு அப்புறம் தான் நான் அந்த கல்யாணத்துக்கு ஓகேவே சொன்னேன் ஒருவேளை பிரீதா என்கிட்ட இத பத்தி சொல்லாம இருந்திருந்தாங்கன்னா நான் கண்டிப்பா இந்த கல்யாணத்துக்கு ஓகே சொல்லிருக்கவே மாட்டேன் நம்பிக்க <laughs> இருக்கு <laughs> பிரீதாவுக்கு உங்க மக ஷர்லன் பிரெக்னன்டா இருக்கா சந்தேகமா இருக்கு அதனால என் ஃப்ரெண்ட் சந்தேகப்படுற மாதிரி நீங்க உங்க பொண்ண மறுபடியும் பிரெக்னன்சி டெஸ்ட்டுக்காக ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிட்டு போங்கன்னு சொல்லு ஷர்லன் பிரெக்னன்டா இருக்கால இல்லையாங்கறத தெரிஞ்சுக்க சொல்லு இதோ ஃபோன் பண்ணு அவ்வளவு தைரியம் இருக்கா உனக்கு சஞ்சனாவுக்கு ஃபோன் பண்ணு நீ நல்ல பையங்கறத தயவு செஞ்சு இப்ப மறந்துரு இந்த கேவலமான விஷயத்த நீயே கேளு ஒரு அப்பாவி பொண்ணு மேல இவ்வளவு பெரிய பழிய போட்டு நீயே அவளை காயப்படுத்தி அவமானமா படுத்துற ரிஷப் அப்பதான் அவங்க இந்த கல்யாணத்தை நிறுத்துவாங்க இந்த சமுதாயத்தை சேர்ந்தவங்களும் நம்ம குடும்பத்தை பத்தி ரொம்ப கேவலமா பேசுவாங்க நம்ம மரியாதையும் போயிடும் இத பண்ண முடியுமா சரி அப்படியே பண்ணிடலாம் இந்த பக்கம் இல்லனா அந்த பக்கம் யோசி யோசிய மண்டை வெடிக்கிறதுக்கு பதிலா நான் இந்த மாதிரியே பண்ணிட்டு போயிடலாமே இல்ல ஷர்லின் பிரெக்னன்டா இருக்காளா இல்லையான்னு நமக்கு தெரிஞ்சு போயிடும்ல இப்படி சண்டை போடுறதுக்கு அதுவே பெட்டர் தானே இந்த சமுதாயம் என்ன யோசிக்குது மத்தவங்க என்ன யோசிக்கிறாங்கங்கறத பத்தி எல்லாம் எனக்கு கவலை இல்ல வாழ்த்துக்கள் நீ நினைச்ச மாதிரியே உன்னோட மக பண்ணி முடிச்சுட்டா பிரீதா ரொம்ப பெரிய வேலையை செஞ்சிருக்கா பைனலி அவளுக்கு ரிஷப் கிடைச்சிட்டான் அப்படி ஒரு வேலையை செஞ்சிருக்கா கரீனா நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னு எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல பிரீதா அப்படி என்ன பண்ணா பிரீதாவும் ரிஷபும் எதுவா இருந்தாலும் கொஞ்சம் தெளிவா பேசுறீங்களா என்ன புரியலையா நீ ரொம்ப அப்பாவியா இருக்கல்ல உன்னோட மகளும் அப்படித்தான் இருக்கா அப்பாவி மாதிரி சும்மா நடிச்சுக்கிட்டே இருக்கா உண்மை என்னன்னா நல்லவ மாதிரி முகமூடி போட்டுக்கிட்டே இருக்கா உங்களோட பிளான் எனக்கு நல்லா தெரியும் நீங்கலாம் நல்லவங்களா பணக்காரங்களா இருக்கிறவங்களை பார்த்து வலை விற்கிறீங்க நாங்களும் அந்த வலையில மாட்டணும்னு நினைக்கிறீங்க இப்பவும் உனக்கு ஒன்னும் புரியலையா உனக்கு எல்லாத்தையும் புரிய வைக்கிற சரளா நீ ரொம்ப அதிகமா யோசிச்சு ஒண்ணு கஷ்டப்படுத்திக்காத நானே எல்லாத்தையும் சொல்றேன் ஷர்லின் பிரெக்னன்டா இருக்கான்னு உன்னோட மகளுக்கு ரொம்ப பெரிய சந்தேகம் இருக்கு கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி அவளுக்கு இன்னொரு முறை செக்அப் நடக்கணும்னு அவ ஆசைப்படுறா ரிஷபும் இவனோட இந்த நல்ல ஃப்ரெண்ட் சொல்றத கேக்குறான் ரிஷபும் இதே பண்ணணும்னு நினைக்கிறான் இதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும்னு நானே ஓகிட்ட சொல்லவா 
சஞ்சனாவால இந்த விஷயத்தை ஏத்துக்க முடியாதுசோ கல்யாணத்தை ஸ்டாப் பண்ணுவா ரிஷப் ரொம்ப கஷ்டப்பட போறான் அவன் பிரீதா கிட்ட தன்னோட கஷ்டத்தை ஷேர் பண்ண போறான் அதுக்கு அப்புறம் உன்னோட இந்த மக உன்னோட இந்த மக ரிஷபோட கண்ணீரை தொடைப்பா அவனுக்கு தோல் கொடுப்பா எங்க அப்பா வியான ரிஷப் இந்த வில்லத்தனமான பொண்ணோட வலையில மாட்டிப்பா ரிஷப்க்கு பிரீதா மேல காதல் வந்துரும் அதுக்கு அப்புறம் இவ சொல்றது தான் என் ரிஷப் கேட்க போறா சோ எல்லாருக்கும் ஸ்வீட் கொடுத்துரு சரளா வாழ்த்துக்கள் மறுபடியும் <laughs> 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 பாத்தீங்களா <laughs> என்ன <laughs> 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 தெரியாது <laughs> 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 அப்புறமா <laughs> முன்னாடிக்கு <laughs> ஒரே ஒரு முறை பிருத்வி டோஸ் அவங்களுக்கு கொடுத்தே ஆகணும் என்னோட பர்ஸ் எங்க வச்சேன்னு தெரியலையே கொஞ்சம் பணத்தை எடுத்துக்கணும் போற வழியில தேவைப்படும் இங்க இருக்கா மா சீக்கிரம் கிளம்ப ஜானகி ஆண்டியோட மெடிசன்ஸ் நீ ஒரு வேலை பண்ண இந்த மாத்திரையை இப்பவே ஜானகி கொடுத்துரு அவ சாப்பிடலன்னு சொன்னால நான் எப்பயாவது கட்டாயப்படுத்தியாவது கொடுத்துற அவளுக்கு நான் கிளம்பறேன் அம்மா ஒரு நிமிஷம் என்ன எங்க கொஞ்சம் முக்கியமான வேலை இருக்கா தான் போயிட்டு இருக்கேன் அம்மா ஒரு முக்கியமான வேலைன்னு சொல்றேல்ல வந்துட்டு நிமிஷம் நில்லுங்கன்னு சொல்றேல்ல அட சரளா இங்க பாரு பேப்பர்ல என்ன வந்திருக்குன்னு பாரு மனுஷங்களோட உயிருக்கு கொஞ்சம் கூட மதிப்பில்லாம போயிடுச்சு ஒரு பொண்ணு ரோட்ல நடந்து போயிட்டு இருக்கும்போது மரம் அவ மேல விழுந்துடுச்சான் அப்பவே அவ இறந்துட்டாலாம் சரி நான் வந்து இதெல்லாம் அப்புறம் பாக்குறேன் இப்ப எங்க போற ஒரு முக்கியமான வேலைய போற வந்து சொல்றேன் இதெல்லாம் அதுதான் என்ன முக்கியமான வேலைன்னு கேட்டுட்டு இருக்க இவங்க சொல்லவே மாட்டீங்க நான் தான் வந்து சொல்றேன்னு சொல்றேன்ல ஏன் டென்ஷன் ஆகி பாக்குறேன் நீ 
நான் அப்போல இருந்து அவசரமா போனோம்னு சொல்லிட்டு இருக்க இவ புரிஞ்சிக்கவே மாட்டேங்கறான் ஒரு நிமிஷம் கூட லேட் பண்ண முடியாது சொன்னா புரிய மாட்டேங்குது உங்களுக்கு ஒரு நிமிஷமா நீங்க டைம் செஞ்சே என்ன ஆச்சுன்னு சொல்லுங்க ஏதாவது பெரிய ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சா லீகல் நோட்டீஸ் ஏதாவது வந்திருக்கா நம்மளோட ஹால் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் நான் சொன்னா புரியாதா ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இப்ப சீக்கிரமா போய் திரும்ப வந்த நான் எல்லastype சொல்றேன் நான் சொல்றது புரியலையா உங்களுக்கு நான் கடம்பணும் என்ன போக விடுங்க நான் நகர மாட்டேன் இங்க தான் நிப்ப நான் உங்களோட பொண்ணா இல்லையா இல்ல கோவில்ல இருந்து எங்கயாவது எடுத்துட்டு வந்துட்டீங்களா என்ன நான் உங்க கஷ்டத்தை ஷேர் பண்ணறோம் நினைக்கிறமா ஆனா அதுக்கான உரிமை எனக்கு கொடுக்க மாட்டீங்கறீங்க உண்மையிலேயே என் மகளை நீங்க நடக்கிறீங்களா இல்லையா நானும் பாத்துட்டே தான் இருக்கேன் எப்ப பார்த்தாலும் பிரக்யா இல்லனா பிரீதா உங்களுக்கு எப்ப பாசமே இல்ல நீங்க எப்போ இப்படி தான் இருக்கீங்க எங்கட ஏதோ சொல்றது இல்ல பாய் மூடுறியா சரளா உனக்கு இந்த மூளை குழம்பி போயிடுச்சா குழந்தை மேல கை நீட்ற ஆமா எனக்கு மூளை தான் குழம்பி போச்சு எனக்கு ஒண்ணு புரியல என்னால முடிய மாட்டேங்குது उसे <laughs> उड़म यार मेले यार तो पास हो जाते हैं अंगना यार यार तो नंबी टांगे ना आओ उनके लिए कहाँ येन्ने मेरे नालों पढ़ रहे हैं इन दरिंडे पुण्यों को ये पप पता नहीं ये दाव तो कष्ट तले माटी करेंगे आधु वो आप उनके लोग नाला येन्ने तो यार उनमें पुरुषी का माटी करेंगे आप उनके लिए दंडन मट्टन दांग करेंगे ये पप्रीता பாத்து கவனம் மாறி எந்த பிரச்சனையிலயே மாட்டிக்காதன்னு சொன்னே இப்ப பாருங்க அவ பிரச்சனையில மாட்டிக்கிட்ட அவ மேல பழிய போட்டுட்டாங்க அம்மா அக்க மேல அப்படி என்ன பழிய போட்டுருக்காங்கன்னு நீங்க சொன்னாதானமா தெரியும் ஏன் இப்படி பண்றீங்க அவ என்ன பண்ணனும் நினைச்சா நீங்க சொல்லுங்க அத்தை நீ சொல்லு அவ என்ன பண்ணனும் நினைச்சா அவங்களுக்கு அந்த ரிஷப காப்பாத்துறோம் நினைச்சா ஷாலு கூட கல்யாணம் நடந்தா ரிஷபோட வாழ்க்கை அழிஞ்சு போய்டுமேன்னு பயந்தா அவங்க எல்லாருக்கும் அந்த பொண்ணு ரிஷபக்கு பொருத்தமானவ இல்லன்னு தெரியும் ஏனா ரிஷப அந்த அளவுக்கு ரொம்ப நல்ல பையன் प्रीता वो कवर मेले नरिया मरिया दर के ये ना अंदर लोग के नमक उधर भी पनीर करे प्रीता ऋषि अब मेले नरिया मरिया दर बच्चर का अंदर करी ना सोल्डर मदरी बुन में यावे एम्पोर्ड तपाने वो कड़े आते अंदर बीट सोते मेले ता प्रीता वो के करने ना करी ना पेशी की टकांगे हाना यार अब द ये पोन्न मेले इंदा मदरी पढ़ी प அப்படி பேசுனாங்கனா அவங்க நலமையே நான் மோசமாக்கிடுவேன் ஏனா நான் இன்னு உயிரோட தான் இருக்கேன் பிரீதாவுக்கு இப்ப என்னோட உதவி வேணும் நான் இப்பவே அங்க போய் தான் ஆகணும் அம்மா ஒரு நிமிஷம் நான் உங்க கூட வரே கரீனா மேம்க்கு பாடம் சொல்லி கொடுக்க வேண்டிய நேரம் வந்திருச்சு ஸ்ருதி ரொம்ப சரியா சொல்றா நீ இவள கூட கூடிப் போ அந்த கரீனாக்கு சரியான பாடத்தை கத்து கொடுக்க வேண்டிய நேரம் வந்திருச்சு அதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆனாலும் பாத்துக்கலாம் சரி நீ என்னோட ரூம்ல மஞ்ச கலர்ல ஒரு கவர் இருக்கு ஷெர்லினுக்கு எதிரான ஆதாரம் ஏதோ அந்த கவர்ல இருக்குன்னு பிரீதா என்கிட்ட சொன்னா ஒருவேளை அது இப்ப யூஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் இப்ப இது சீக்கிரம் கொண்டு வா போன் சொல்றல ஆ சரி சீக்கிரம் எடுத்து வா இவ கரெக்ட்டா கொண்டு வருவானே எனக்கு தோணல அவ கண்ணு எதிர்க்க இருந்தாலும் சரியா எடுக்க மாட்டா அத்தை நீங்க ஒன்னு பண்ணுங்க நீ போய் அவளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க எனக்கு ரொம்ப டென்ஷனா இருக்கு நான் போறேன் நான் போய் பாக்குறேன் yellow color ஆ எங்க இருக்கு அம்மா அத எங்க வச்சிருப்பாங்கன்னு தெரியலையே என்ன இது என்வெலப் தான் இருக்கு அதுவும் ब्राउन கலர்ல ஷெர்லினோட பொருளாச்சே அதனால அக்கா சேஃபா கபட் கூட தான் வச்சிருப்பாங்க செக் பண்ணி பாக்குறேன் இந்த அட கிடைச்சதாமா இல்ல பாட்டி நான் செக் பண்ணிட்டு இருக்க அட கிடைக்க மாட்டேங்குது கொஞ்சம் சீக்கிரமா எடுங்க எங்க தான் வச்சிருக்காங்களோ தெரியல அம்மா என்னமா நீங்க நான் வரேன்னு சொன்னல பாட்டி நீங்க சொல்லுங்களே உங்களுக்கு அட 
சரளா கதவியால திறக்கல அத்த நானே போய் எங்க எல்லastype சமாளிச்சிக்கிறேன் நீங்க இங்கே இருங்க அம்மா தயவு செஞ்சு கதவு திறங்க ப்ளீஸ் சுதி நான்தா சொல்லிட்டு இருக்கேன்ல பாட்டி ஜானகி பத்திரமா பாத்துக்கோ நான் எல்லastype எங்க பாத்துக்கறேன் அந்த கரீனா என் பொண்ணு மேல இவ்வளவு பெரிய பழிய போட்டுருக்கா அவ கிட்ட ஏர்க்கனவே சொன்னேன் என் பொண்ணு மேல அனாவசியமா பழி போட்டே அப்புறம் நான் உன்னை கண்டிப்பா சும்மாவே விட மாட்டேன்னு சொன்னேன் என்ன தப்ப இந்த வீட்ல எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்கணும்னு தான் நினைச்சேன் என்னால யாருக்குமே எந்த பிரச்சனையும் வரக்கூடாது எந்த கஷ்டமும் இருக்க கூடாதுன்னு நினைச்சேன் ஆனா நீ பார்த்தல எனக்கு என்னாலதான் இந்த வீட்டுல எல்லாருமே கஷ்டப்படுறாங்க பாட்டி அப்புறம் ராக்கி ஆண்டி கூட கஷ்டப்படுறாங்க எல்லாரும் என்னால ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்கன்னு நினைச்சா எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு ஆனா உனக்கே தெரியல எனக்கு அந்த மாதிரி எந்த எண்ணமும் கிடையாது நான் எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்கணும்னு தான் ஆசைப்படுறேன் இது எப்படி நடந்துச்சுன்னு எனக்கு சத்தியமா தெரியல